इस प्रकार से व्यापार में आय व्यय आदि का व्यापारी प्रतिदिन संख्यान करता है हिसाब करता है ध्यान रखता है तो उसका जो व्यापार होता है ठीक ठाक आगे बढ़ता रहता है जो ध्यान नहीं देता है इस प्रकार से उसके व्यापार उतने अधिक बढ़ते नहीं है या सफलता नहीं मिलती है उसको विद्या के क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है विद्या का प्राप्ति के साथ साथ अवलोकन हम नहीं करते रहते उसका ठीक प्रकार से विद्या की ना तो प्राप्ति होती है ना ही उसमें सफलता प्राप्त होती है इस कारण से विद्या को प्राप्त करने के साथ साथ उसकी आवृत्ति भी करते रहना चाहिए आवश्यक होता है विद्या की आवृत्ति नहीं होने पर जो भी विद्या प्राप्त की जाती है उसका व्यवहार में प्रयोग नहीं हो पाता है वो व्यवहारिक नहीं बन पाती है और विद्या यदि व्यवहार में न आए तो निश्चय से वो पुनः समाप्त हो जाती है हट जाती है हमारे पास नहीं रहती है यह नियम किसी भी ज्ञान मात्र के लिए होता है जिस ज्ञान की आवृत्ति नहीं होगी वह ज्ञान समाप्त हो जाता है टिकता नहीं है हमारे पास नहीं रहता है इसलिए ज्ञान वही रहता है हमारे पास जिसकी निरंतर आवृत्ति होती रहती है व्यवहार में जिस ज्ञान का प्रयोग होता रहता है वही ज्ञान हमारे पास विद्यमान रहता है अन्यथा व्यक्ति अपना नाम भी भूल जाता है कोई नया नाम रखते हैं कई दिन तक वो दूसरे को नहीं बता पाता है अचानक कोई व्यक्ति पूछ ले उसको तो बता नहीं पाता है उसका कारण यही होता है जो पुराने नाम होते हैं वो तो स्वाभाविक लगते हैं समय याद रहते हैं परंतु वो याद इसलिए रहते हैं कि बार बार उसको सुनते रहते हैं कान में वो ध्वनि आती रहती है बार बार सुनते रहने के कारण सोता है उसकी आवृत्ति होती रहती है जब सुनने को भी नहीं मिले तो अपना नाम भी याद नहीं रहेगा उसे भूल जाएंगे नए नाम में कभी प्रयोग करके ऐसा देख सकते हैं बदले गया जिसका कोई बदला है उसको इसकी अनुभूति होगी शुरू शुरू में कुछ दिन उसको हर समय क्या याद रहते हैं ऐसे ही जो भी पाठ पढ़ते हैं वो पाठ याद नहीं रहते हैं यदि उसकी हम 
दोबारा अपना आवृत्ति नहीं करते जिस पाठ की आवृत्ति किसी न किसी रूप में हो जाती है वह पाठ तो याद रहता है और जिसकी आवृत्ति नहीं हो पाती है वो पुनः याद नहीं रहता है इस कारण से पढ़े हुए पाठ की आवृत्ति आवश्यक होती है और आध्यात्मिक क्षेत्र में तो आवृत्ति को बहुत अधिक आवश्यक माना है कारण यहाँ ये होता है कि पढ़ा हुआ पाठ पहले तो एक बार में समझ में ही नहीं आता है किसी को नहीं मैं तो सोच रहा था मुझे नहीं आता किसी को भी नहीं आता है पूरा समझ में नहीं आता है आत्मा नित्य है या नित्य है क्या पढ़ा है समझ में आ गया है शरीर अनित्य है या नित्य है पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आ गया समझ में नित्य में समझने का मतलब होता है कि किस जिस चीज को हम समझते हैं उससे संबंधित व्यवहार में दोष नहीं आता है ना उस चीज का प्रयोग हम अनुचित रूप में नहीं करते एक शीशे का गिलास है और एक स्टील का गिलास है दोनों को उठा करके पानी पीते हैं उठा के रखते हैं तो दोनों के रखने में अंतर होता है कि नहीं शीशे के गिलास में और स्टील के गिलास में पकड़ना रखना अंतर होता है नहीं होता है क्यों होता है अंतर वहां किस क्षेत्र से होता है शीशे वाले गिलास को हम बहुत सावधानी से उठाते भी हैं रखते भी हैं स्टील वाले पर इतना नहीं रखते हैं ध्यान क्योंकि शीशे वाले को समझते हैं कि थोड़ा सा भी अगर गिरा है हाथ से छूटा तो गया और स्टील वाले के बारे में ये नहीं होता है उसमें बुद्धि गहती चले गिर भी गया तो क्या होगा कारण से उसको उठाने रखने में इतना ध्यान नहीं रखते तो ऐसा ही शरीर के बारे में होगा शरीर यदि अनित्य लग जाए तो शरीर के काम जब तक नहीं हो गए तब तक इसके बारे में निश्चिंता नहीं आएगी इसकी सुरक्षा इसके लिए सावधानी इसका वृद्धि आदि जो भी होगी इसको सब इसके लिए बहुत अधिक सावधानी सतर्कता रहेगी होती है जीवन का एक एक क्षण हर समय दिखाई देगा कहीं व्यर्थ ना हो जाए अनुचित समय ना लग जाए कहीं इधर उधर ना हो जाए ऐसी स्थिति होगी समझ आ अगर शरीर अनित्य है समझ में आ गया तो एक भी क्षण बर्बाद नहीं करेंगे व्यर्थ की बातों में अनायास आलस प्रमाद इन कामों में कभी भी मतलब समय व्यर्थ नहीं करेंगे लेकिन जो इनमें समय व्यर्थ होता रहता है 
उसका मतलब है कि आप अभी शरीर को अनित्य नहीं समझते हैं हमको ये लगता है कि क्या होगा अभी वो समय है लोक प्राप्ति में अगर बुद्धि चल रही है ईश्वर प्राप्ति में नहीं चल रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब है शरीर अनित्य समझ में नहीं आया अन्यथा अनित्य समझने वाला पहले लोग को प्राप्त नहीं करना चाहेगा गाड़ी यदि आपको छूटने वाली होती है दुकान के सामने कितनी देर खड़ा रहते हैं मुंगफली खरीदने के लिए बस नहीं चलती तो क्या करते हैं घूमने लगते हैं कहा क्या बिक रहा है हमें खरीदना नहीं हो तो भी दुकान में घूमने लगते हैं ऐसे छूटने वाली होती सब बुला देते छोड़ करके कुछ खरीद भी रहे होंगे जल्दी जल्दी छोड़ के भाग जाते हैं यहाँ भी जीवन का जो सबसे मुख्य लक्ष्य है ईश्वर यदि वो प्राप्त नहीं हुआ है तो व्यक्ति शांति से बैठ ही नहीं सकता क्योंकि हो सकता है कब निकल जाए वो आता है श्लोक मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती और अभी वो सुन रहे हैं ना करायण वायरस का पता लग जाए यहाँ दो चार चले गए तो कैसी स्थिति होगी यहाँ मान लो कि सर पर बड़ा को लगने लग जाए बदलाने लग जाए तो शांति से बैठेंगे या नहीं बैठेंगे क्यों भूकंप आने लग गया थोड़ा सा पता लग जाए तो बैठे रहेंगे भागेंगे क्यों भागेंगे क्योंकि शरीर नहीं रहेगा उस समय पता लग जाता है कि शरीर यहाँ नहीं रह सकता जहां कहीं भी मृत्यु का डर लगता है वहां तो समझिए कि शरीर अनित्य है लगता है नहीं भूल रहे मृत्यु की याद नहीं आ रही है तो सीधी सी बात है शरीर को अनित्य नहीं समझते तो ये सारे बहुत सारे परिणाम आएंगे अनित्य यदि दिखने लग जाए तो ये सारे परिणाम आएंगे तो नहीं आ रहे इसका मतलब है नहीं दिखता है इसीलिए कहा गया है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में जो होता है पहले तो विद्या आती ही नहीं है समझ में नहीं आती है इस कारण से फिर क्या होता है यानी तो एकदम नहीं आती है ऐसा तो नहीं होता है थोड़ी आती है अब उसके लिए उपाय यही बचता है कि आकृति और सकृत उपदेश आप उपदेश के द्वारा क्या होना चाहिए बार बार उसकी आवृत्ति होनी चाहिए उसी पाठ को बार बार दोहराते दोहराते पढ़ते 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 तब जाके वो समझ में आता है एक बार में ये समझ में नहीं आता ये जो जब करते हैं वो जब क्या है उसमें क्या करना होता है बार बार शब्द को आवृत्ति तो करते हैं ना मान लो ना करो कितने दिन में स्थिति बन जाएगी ध्यान की आदमी सौ सौ साल का एक दिन भी ध्यान नहीं करता है जिसने नहीं पढ़ा है नहीं किया अभ्यास नहीं बैठा है ध्यान आदि के कक्षा में शिविर आदि नहीं किया है उस व्यक्ति को देखो कितनी देर ध्यान करता है मरते समय भी नहीं करता हो 
पेशाब के बाद भी दो घंटा एक घंटा हटने की नहीं होती उसकी और जिसने किया है वो रोज करता है तो ये आवृत्ति के कारण ही तो होता है ऐसा जब कर रहे हैं तो धीरे धीरे बुद्धि बनती जाती है नहीं करते तो ध्यान की स्थिति नहीं होती उसकी वो जब के कारण ही वहाँ ज्ञान का निरंतर अभ्यास किया जा रहा है उसको बार बार उसको तो बार बार करते रहने से क्या होता है ज्ञान फिर दृढ़ होता है थोड़ा थोड़ा वो बढ़ता भी जाता है और बढ़ा हुआ ज्ञान दृढ़ होता है इस कारण से और आध्यात्मिक क्षेत्र के जो विषय होते हैं वो सारे परोक्ष होते हैं प्रत्यक्ष होते ही नहीं है ये इस कारण से शब्द मात्र से वो एक बार में आएगा ही नहीं तो शब्द मात्र से वो व्यवहारिक नहीं होगा व्यवहारिक करने के लिए उसको फिर प्रत्यक्ष स्तर पर गाना उसके लिए और अब कोई उपाय नहीं बचता है उसको बार बार उसका आवृत्ति अभ्यास करें तभी वो आएगा नहीं तो नहीं आएगा और दूसरा ये होता है कि ज्ञान की आवृत्ति या परीक्षण या हिसाब कह लो परीक्षण के द्वारा किया जाता है उसका सीधा सीधा अर्थ होता है यही कि ज्ञान हमारे व्यवहार में आ गया भी नहीं जो ज्ञान व्यवहार में नहीं आया है उसके लिए क्या कहा है उस लोग आते हैं ना याद है ये था करा याद है श्लोक यदा यथा कर चंदन बार बारी और अगला क्या है का बैठा हुआ है ना अंदर संस्कार बना जैसे ग्रहण हुआ है संस्कार वैसे ही बनते हैं फिर उसको बदलना कठिन हो जाता है यथा खरस चंदन भारवाही भारत से वेदता न तो चंदन से एवं ही शास्त्राणी बहुनी अधित्य च अर्थेशु मूढ़ा खरवत भांति एवं तो यथा खरह चंदन भार वाही चंदन के भार को ढूंढने वाला गधा खर कहते हैं गधे को गधा जिस प्रकार से भार का बहन करने वाला होता है चंदन का लाभ वो निकल लेता है लगाएगा भी नहीं चंदन ना उसकी सुगंध का उसको पता लगता है ना उसका महत्व उसको आता है कुछ एवं ही शास्त्रार्णी बहुन अदित्य ऐसे ही व्यक्ति भी क्या करता है पढ़ता जाता है पढ़ता जाता है पढ़ता जाता है पढ़ता जाता है ऐसा भी होता है यहाँ तो पढ़ते ही नहीं है पहले 
उससे बचने के लिए छोड़ दिए तुमने देखती ऐसा भी होता है वो पढ़ता ही जाता है पढ़ता ही जाता है पढ़ता ही जाता है और उसका फिर क्या होता है वो ज्ञान उसका एक प्रकार से यानी व्यवहार में नहीं आ करके ज्ञान केवल उसका होता रहता है उस ज्ञान का ऐसे ही ढोना है उसका एवं भी शास्त्रानी बहुन अदित्य ऐसे ही बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ करके अर्थे सुमूढ़ा उनके अर्थों में सरदार संबंध मात्र में खरबत गधे के समान वो उस ज्ञान को ढूंढता रहता है कोई भी शास्त्र पढ़ तो लिया और अपने अनुवाद पढ़ लिया पहला भाग दूसरा भाग और पहले भाग भी नहीं पढ़ा सकते उसको लेकिन बोलने में तो रोज बोलेंगे हो गया हमारा गिनती जब करेंगे उसमें फट आ जाएगा ना ये तो हो गया कर लिया गिनती में आ गया लेकिन उसका प्रयोग कहा हुआ पढ़ा तो सकते ही उसको ना बोलना या उससे कोई प्रयोग नहीं कर सकते लिख नहीं सकते उसको ये क्या है फिर ये जान गधे की हो जाएगा उपाधियां लेकर भी घूमते रहते हैं कोई शास्त्री है कोई आचार्य है कोई वेराचार्य है कोई कुछ है एम ए बी ए पी एच डी सब कुछ रहते हैं और वो व्यक्ति अपने भोजन का प्रबंध नहीं कर सकता एक दिन का दस दस पंद्रह पंद्रह साल तक पढ़ा आदमी स्कूल के लाखों रुपये लगा दिया और एक दिन का भोजन वो नहीं कर सकता इकट्ठा अपने कहता है कि मैं बेरोजगार हूँ खाने के लिए भी नहीं उसके पास वो ज्ञान किस काम का हुआ है यू तो वो खूब पढ़ा लिखा है ना शिक्षा का दोस्त थोड़े शिक्षा को व्यवहारिक नहीं बनाया प्रणाली जो भी होगा उसको व्यवहारिक रूप में नहीं ले रहे हैं ना उसका प्रयोग नहीं होता है जिसका प्रयोग नहीं हो सकता है उस चीज को छोड़ देना चाहिए उस विद्या को पढ़ाने की जरूरत क्या है लेकिन जो विद्याएं पढ़ी जा रही है पढ़ाई जा रही है उसका प्रयोग होना चाहिए चाहे किसी भी क्षेत्र की हो वैदिक विद्या पढ़ लिया वेदाचार्य को कर आयुर्वेदाचार्य कर लिया और एक जड़ी का नाम उसको पता नहीं तुलसी का तुलसी का क्या प्रयोग हो सकता है ये नहीं पता उसको तो आयुर्वेदाचार्य होने से क्या होगा फिर उसका वो इसीलिए नहीं आया कि प्रयोग नहीं किया उसने पढ़ने के बाद प्रयोग करना होता है वो प्रयोग तो करता नहीं वो एम ए कर लेते हैं पी एच डी वैज्ञानिक की उपाधि ले लेते हैं और उसको माचिस भी जगाना नहीं आता है वो वैज्ञानिक इस बात का हुआ है उन्हें प्रयोग किया ही नहीं उसमें होता है पढ़ने के लिए नियम ये होता है कि एक तो सामान्य पाठ्यक्रम होता है उसका तो सामान्य पाठ्यक्रम में तो जितना उतना एक बार पढ़ लेगा उसके बाद होता है अलग से उसके विभाग होते हैं फिर वो अलग अलग क्षेत्र में फिर से करेगा उसका प्रयोग उस ढंग से फिर पढ़ने का होता है जैसे अपने आर्ट्स पद्धति में भी है एक सामान्य पाठ्यक्रम में शिक्षा से लेकर के वेद पर्यंत है लेकिन उसका जो व्यवहारिक भाग है फिर जब वो वेद से पढ़ने लगते हैं वो फिर अलग भाग हो जाता है उसका आयुर्वेद पढ़ते हैं या धनुर्वेद आदि है ना ये सब अलग से पढ़ने के लिए कहा है फिर कहा है एक एक वेद को बारह बारह साल में पढ़ेगा एक बार में सामान्य चारों वेद तक पढ़ने का दिया वो कितने साल का हो जाता है बारह पंद्रह साल का हो जाता है वो सामान्य यानी पाठ लेकिन उसको फिर से कहा एक एक वेद को बारह बारह साल में पढ़ेगा 
तो ये होता है फिर वो अब उसके जो व्यवहारिक क्षेत्र होते हैं आयुर्वेद का अलग हो जाएगा धनुर्वेद के अलग विभाग हो जाएंगे ऐसे चारों वेदों के अलग अलग विभाग होते जाते हैं वो फिर व्यवहारिक होता है फिर से सामान्य पाठ होने के बाद दोबारा पढ़ेगा उसको व्यक्ति तो ऐसे साहित्य के क्षेत्र में होंगे ऐसे दर्शन के क्षेत्र में होंगे साहित्य के क्षेत्र में व्यक्ति केवल कविता बना लेता है अधिकतम इन कविता कहाँ बननी चाहिए किस उसका सीधा सीधा पूरी मतलब होता है उस भाव को प्रकट करना जो समाज में भाव नहीं उत्पन्न हो रहे हैं उनसे भाव उस चीज को उसको प्रकाशित करना है उसको जब शब्दों से किया जाता है तो वो काव्य बनता है फिर तो ये दृष्टि होती नहीं आजकल ये जितने कवि होते हैं वो केवल मनोरंजन के लिए होते हैं वो बोलते हैं कि कुछ नहीं करना है अपना हंसो बस लेकिन क्या भाव होता है आप इसका देखो पढ़ो जा कर के आप प्रेमचंद की पुस्तक हो वो भी तो लेखक है ना उसने क्या किया है एक एक चीज को निकालने का प्रयास किया है कैसी लोगों की भावनाएं होती है कैसे विचार में कैसे उसके बीच में प्रकट होते हैं क्रियाओं को हर चीज को उसने बाहर करने का पूरा पूरा प्रयास किया वो कवि का काम होता है शायद इसको कहते हैं हर क्षेत्रों में क्या होता है यानी अर्थ होते हैं सबके और वो उस विद्या के द्वारा प्रकट किए जाते हैं वो चीज यदि नहीं आ रही है तो विद्या व्यर्थ है आई नहीं रही अभी तो ये अपने आप में हुआ एक बार में तो साफ देख के होगा उसका एक बार में वो नहीं होता है इसीलिए फिर होता है कि अब उसको हम व्यवहारिक कैसे हो में इस स्तर में लेके फिर से उसको पढ़ते हैं हो सकता है एक पुस्तक आपको दस बार पढ़नी पड़ेगी दर्शन आप पढ़ लेंगे यहाँ पढ़ने के बाद आपने सोच लिया कि मैंने तो पढ़ लिया तो इसका मतलब तो कुछ भी नहीं होगा आपको हो सकता है एक पर दर्शन पढ़ने के लिए आपको सो बार आवृत्ति करनी पड़ेगी तो थोड़ा मोड़ा वो समझ में आएगा दो हजार पंक्ति उसकी सो आवृत्ति के बाद में समझ में आएगी हाँ ये है ऐसे कुछ नहीं होगा हो सकता है घंटों घंटों आप व्याख्यान दे दें उसको पंक्ति पंक्ति सूत्र के सूत्र सुना दें लेकिन उसका कुछ नहीं है जब तक आप स्वयं उसमें प्रवृत्त नहीं हो जाते ध्यान की स्थितियां नहीं बनने लग जाती है आप में वैराग्य की स्थिति नहीं होने लग जाती है वो प्रवृत्ति नहीं बनती है इस प्राप्ति के लिए नहीं बन जाती है स्वाभाविक प्रवृत्ति तो नहीं समझोगे दर्शन समझ में आ रहे हैं दर्शनों का सारा का सारा इसका उद्देश्य ही होता है अभ्युदेयस की सिद्धि कराना चाहे जिसको पढ़े उसके सारे ही यहीं से चलता है वैसे जी है चाहे न्याय है तो अकबर से नीचे कोई बात नहीं करता है पढ़ लेने के बाद भी अगर अकबर के बारे में मोक्ष के बारे में कोई रुचि उत्पन्न नहीं हुई लगा ही नहीं कि हाँ ये कुछ है करने का तो फिर वो चीज नहीं आई है बिल्कुल समझ में नहीं आई आपको एक फल के बारे में जैसे वो देखा हो कभी ना बस में जाते हैं रेल में तो बेचने वाले आ जाते हैं ना दवाई बेचता है कोई कुछ बेचता है वो एक बार वो दो बार बोलता रहता है उसमें तो कुछ नहीं लगता है लेकिन वो बोलते बोलते फिर क्या करता है पचासों से सियाँ बेच देता है पहले सुनने में तो कुछ नहीं होता है लेकिन सुनने सुनने सुनते सुनते व्यक्ति को लगा चलो एक खरीद ले तो वो सब जो उसका जान हो गया कराने वाले में भी विशेषता होती है कि वो उसको करा देता है जान लेकिन सुनने वाले का ये लक्षण होता है कि उस चीज को ग्रहण करने की उसमें स्वतः प्रवृत्ति हो जाए यानी जब उसको समझ में आता है कुछ दवाई तो ठीक या कोई भी चीज है इस काम की है मेरे तो इतना लगने के बाद वो खरीद लेता है उसको हो सकता है घर में जाने के बाद वो फालतू भी होता है काम नहीं करता है 
लेकिन उस समय उसको सुन सुन करके उसकी बुद्धि बन जाती है और वो उसको ले ही लेता है तो वो चीज वहां उसको समझ में आ गई है तो किसी भी विषय का समझ में आना ये लक्षण होता है कि हम उसके लिए प्रेरित हो जाते हैं उसको प्राप्त करने के लिए तो दर्शनों के जो भी विषय हैं चाहे प्रकृति का त्याग है ईश्वर की प्राप्ति है आत्मज्ञान है वैराग्य है जो कुछ भी ये सारे हैं दर्शन के विषय हैं तो इन विषयों में यदि स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं हुई तो समझने की अब भी नहीं आया है समझ में और जितनी जितनी उसमें प्रवृत्ति होने लग गई है तो समझे इतना इतना अब समझ में आने लगा है अन्यथा उसकी आवृत्ति कितने ही करें उससे कुछ नहीं होने वाला है और एक बार में पाठ मात्र से तो कुछ भी नहीं होगा थोड़े दिनों के बाद आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि किस अध्याय में कौन सा प्रश्न कहाँ था ये शायद शायद उसके दर्शन के अध्याय भी नहीं याद रहे जो दर्शन में कितने पाद हैं उस काल के बाद ये भी नहीं याद रहेगा ऐसा भी हो सकता सूत्रों की संख्या उसके विषय का तो पता ही नहीं तो इनको पढ़ते पढ़ते मतलब तो दस साल तक भी आवृत्ति करते रहेंगे ना पचासों आवृत्ति करेंगे योग दर्शन की तो उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है ये भी नहीं आएगा पहले ये आएगा हाँ इसमें कुछ लिखा हुआ है उस पर विचार करेंगे वो व्यवहार में आएगा किसी दिन ज्ञान विशेष उठेगा उठने के बाद वो पंक्ति फिर याद आएगी तो उस दिन लगेगा हाँ उसमें ये लिखा हुआ था और उसका ये अर्थ है तो ऐसी स्थितियां जब तक नहीं आती है तब तक ये समझना कि अभी वो पंक्ति मुझे नहीं आई है समझ में और ऐसे ज्ञान विज्ञान मतलब परस्पर में संगति लगने लग जाए व्यवहार में उतरने के बाद अगर वो पंक्ति याद आने लग जाए तो समझो अब वो चीज हमें समझ में आने लगी है और जब तक अभी व्यवहार से नहीं जुड़ा है वो तब तक ये मानना पड़ेगा कि अभी नहीं समझ में आया है और बिना इस स्थिति के मान लिया कि समझ में आ गया तो समझो वो विद्या नहीं आने वाली नहीं आएगी अभी आई नहीं है और ऐसी स्थिति में ही फिर लगेगा चलो ये नहीं और पढ़ लेते हैं इससे तो कुछ नहीं हुआ और पढ़ लेते हैं इससे भी कुछ नहीं हुआ और पढ़ लेते हैं वो व्यक्ति बूढ़े पर्यत वो पढ़ता ही रह जाता है तो पढ़ना भी चाहिए लेकिन कुछ ऐसा विषय रहना चाहिए जिसको कि व्यवहार से जुड़ा हुआ एक विषय ऐसा हो जो व्यवहारिक रहना चाहिए फिर उसके आधार पर और और विषय को आगे पढ़ते रहना चाहिए लेकिन अंतिम चीज यही होता है कि अपना जो बताया है मोक्ष कहा जो है वर्ग जो कहा है हमको यहाँ तक पहुंचना है तो इसके लिए विद्या जो होनी चाहिए हमारी सहायक होते रहनी चाहिए चाहे किसी भी विद्या को हम पढ़ें इस कार्य को अगर नहीं कर पाएंगे तो बाकी विद्याएं वो व्यर्थ जाएंगी उसका मुख्य फल जो था वो नहीं आएगा पर ये चीज आ जाती है अब इसके सहयोग में दूसरी किसी भी चीज को करते रहे अब उसमें कोई हानि नहीं है पीछे जैसे आई ना बात की लोक का कोई भी जो विभाग होता है वो हमारे जीवन का समाधान नहीं होता इसी क्षेत्र में भी कोई भी कितनी उन्नति कर ले वृद्धि कर ले अंतिम काल में उसको जाके लगेगा कि ये पूरा नहीं है उसको संतुष्टि तृप्ति नहीं होगी किसी भी लौकिक विषय से कितना ही बहुत बड़ा वैज्ञानिक है वो नेपटम के बारे में जानता है किसी के बारे में जानता है लेकिन अगर उसको आत्मज्ञान नहीं है तो अंतिम काल में भी उसको लगेगा कि अभी कुछ हुआ नहीं अभी कुछ मुझे मिला नहीं खाली पर उसके अंदर आएगा वो चाहे धन है संपत्ति है प्रतिष्ठा है प्रभुत्व है राज्य है 
किसी भी क्षेत्र में ले लेंगे हर क्षेत्रों में अगर आत्म ज्ञान से वो असंबद्ध है तो उसको यानी उसके चरम स्थिति प्राप्त होने पर भी उसको लगेगा कि मेरे अंदर खालीपन है उस चीज को नहीं मान सकता है कोई भी लौकिक विषय आत्म तृप्ति नहीं करा पाए इनमें वो चीज नहीं होती है जो चाहिए आत्मा को जो चाहिए ना तृप्ति संतुष्टि वो गुण प्रकृति में होते नहीं है तो चाहे इसको कितनी व्यवस्थित कर लो कैसे ही कर लो कितनी मात्रा लगा लो जैसे रेत में से उदाहरण देते हैं तेल नहीं निकल सकता चाहे कितना है उसको पेड़ो उसमें तेल नहीं निकलता है तो नहीं निकलेगा तेल तो निकलेगा और तेल से ही निकलेगा सरसों में ही निकलेगा तेल रेत को आप चाहे जैसे भी कितनी अच्छी मशीन में डालें नहीं निकलेगा तेल उससे तो ऐसे ही प्राकृतिक किसी भी वस्तु यानी प्रकृति मात्र में आत्मा को जो तृप्ति कारक सुख चाहिए वो इसमें होता ही नहीं है नहीं होता है इसकी कितनी मात्राएं बना लो कितनी व्यवस्था कर लो कितने विवाह कर लो ये नहीं करेगा संतुष्ट आत्मा की संतुष्टि का जो चाहिए वो केवल ईश्वर में होता है उदाहरण ईश्वर से बिन किसी में होता ही नहीं अपने में भी नहीं होता है आत्मा में भी अपने आप को संतुष्ट करने का नहीं होता है प्रकृति में भी नहीं होता है इस कारण से इन दोनों में चाहे व्यक्ति करोड़ों जन्म लगा लेगा फिर भी इसमें उसको नहीं होगी संतुष्टि तो हाँ इसके साथ ही उसको भी प्राप्त करते जाना चाहिए यानी कि उद्देश्य तो आत्म ज्ञान को ही रहेगा ईश्वर प्राप्ति का ही रहेगा लेकिन उसके साथ साथ चूंकि अभी जब तक नहीं हुआ है वो उतने काल तक इन चीजों की अपेक्षा होती रहेगी तो उतने उतने इसको संग्रह करते रहेंगे प्रयोग करते रहेंगे उसको छोड़ कर के नहीं करेंगे इसको यानी आपको यात्रा में कहीं जाना है लेकिन जहां जाना है उस चीज को आप बुला दो वो मत रखो और एक से अपना गाड़ियां बदलते रहो कहा जाएंगे आप लेकिन आपके मन में वो नहीं है ना हमें जाना कहा है अब यहां से चले जाओ वो जब में और ऑटो वाले या गाड़ी वाले हैं उसके को कि चलो और ये मत बताओ कि कहा जाना है बस उसको वो चलो वो कहा जाएगा और वो उसको वो बोलने पर क्यों क्या समझेगा तो आदमी कर तो रहा है सभी गाड़ियां तो बदलते हैं पकड़ रखा है इसने लेकिन जाना क्या ये नहीं पता इसको जीवन का जो लक्ष्य होता है इसकी जो अंतिम स्थिति होती है वो ईश्वर की प्राप्ति होती है मोक्ष होता है उस चीज को तो छोड़ दिया इसने और बाकी अपना जीवन को आगे बढ़ाया जा रहा है तो जाएगा कहा ऐसा होता नहीं है चलने से पहले निर्धारित करना पड़ता है कि वहां जाना आपको अब निर्धारण अगर गंतव्य निर्धारित हो गया तो अब ये है कि आपको अगर विमान नहीं मिला तो रेल से भी जा सकते हैं रेल नहीं है तो बस से भी जा सकते हैं बस नहीं है तो कार से भी जा सकते अब गंतव्य होने पर इनका तो वर्गीकरण हो सकता है कि एक नहीं मिलता है तो दूसरा और उसमें यही होगा कि चलो कार से मोटरसाइकिल से जा रहे हैं उससे अच्छा कार मिल जाए तो अच्छा है बस मिल जाती है रेल मिल जाए तो उससे भी अच्छा है दिल्ली जाना हो मान लो तो ये अच्छी अच्छी चीजें हो सकता है इसका वर्गीकरण लेकिन गंतव्य निश्चित रहना चाहिए उसके अनुसार ये साधन बनते हैं लेकिन वो प्राप्य उद्देश्य गंतव्य ही नहीं निश्चित है तो उसके ये साधन बनेंगे ही नहीं साधन तो यहाँ खूब होते हैं लेकिन आपको हर जगह तो जाना नहीं होता है यहाँ से आपको दिल्ली जाना है और अहमदाबाद में कितनी गाड़ियां हैं कितनी कारें होंगी सारे लेंगे क्या आप कितनी जरूरत पड़ती है 
बजा दो सैकड़ों गाड़ियां चलती है हजारों चलती है सारी गाड़ियों में थोड़े हम बैठते हैं हमको एक ही जरूरत पड़ती है तो ऐसे यहाँ पता नहीं कितनी सारी चीजें होती है लेकिन सब अपने लिए जरूरी नहीं है इतने चीजों की अपेक्षा नहीं होती है जीवन में लेकिन यहाँ व्यक्ति हर चीज को चाहता है ये मेरी होनी चाहिए भूमि एक व्यक्ति के पास भवन कितने में उसको संतुष्टि होती है एक आदमी कितना चाहता है मेरे पास भवन होना चाहिए एक कमरे से काम चलता है क्या उसका एक हो गया तो दो की इच्छा दो होगा तो तीन की इच्छा ऐसे कितना बढ़ाता जाता है यहाँ पर ये सारी चीजें होती रहती है जबकि उसको नहीं है जरूरत इतनी तो वो इसीलिए नहीं जरूरत है कि आगे वो अपना गंतव्य निश्चित नहीं कर पा रहा है उसके अनुसार ही साधन बनते ही नहीं है फिर साध्य रहेगा तो साधन का निर्धारण होगा साध्य नहीं है तो साधन कुछ नहीं होता है ऐसे यहाँ की जो भी वस्तुएं होती है वो साधन तभी जीवन ठीक है चाहिए लेकिन जीवन का अपना एक उद्देश्य होता है ये भी निर्धारित है तो उसके अनुसार अब जिसके स्तर जहां जहां से है वो वहां से चलेगा जिसको विद्या की रह गई जैसे ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था विभाजन कर दिया सबके चित्तों के स्तर अलग अलग होते हैं तो सभी को बराबर साधन की जरूरत नहीं पड़ती है फिर जिसका अभी चित्त बहुत ही अशुद्ध है मलिन है उसको ज्ञान भी जाने देने नहीं चाहिए अभी वो दूसरे काम करेगा सामान्य काम कर लेगा अभी तो ऐसे अलग अलग चित्तों के स्तर के आधार पर उसके कर्म के विभाजन है उस कर्मों के अनुसार के साधन का भी भेद हो जाता है तो ऐसे करके सारा का सारा जो निर्धारण होता है हर समय जहां खड़े हैं और कहां तक जाना है इसके आधार पर होता है सारा संबंध यहाँ भी कोई भी काम करते हैं तो मोटे रूप में तो करते ही निर्धारित है ये काम करना है उसी के अनुसार साधन फिर जुटाते हैं और जब यही निश्चित नहीं वो करना क्या है तो कुछ भी जुटाते रहे उसमें कुछ नहीं होता है काम आदमी घूमता रह जाता है तो व्यक्ति आज दिन रात चक्कर लगा रहा है साधन साधन चाहिए लेकिन वो है कि इसलिए करना क्या है ये निर्धारित नहीं उसको तो ऐसे ही सारी विद्याएं भी पढ़ाई जा रही है विद्या किस लिए पढ़ाई जाएगी ये तो प्रयोग नहीं पता बस पुस्तक पर पुस्तक पढ़ाते जा रहे हैं केवल ये ज्ञान फिर नहीं है ये उल्टा ज्ञान होता है फिर वो ज्ञान होकर भी अज्ञान है क्योंकि उसको पढ़ के व्यक्ति और पागल हो रहा है ऐसी विद्याओं को पढ़ के व्यक्ति पागल हो रहा है बस आज के समय में जैसे किसी को सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो उसमें बहुत सारे विषयों की तैयारी करनी पड़ती है उसको पढ़ने नहीं पड़ते हैं हाँ तो उसको उस तरह से नहीं करने चाहिए थे वो बचपन से ही अब देखो ना दो साल के बच्चा होता है उसको भर देते हैं इतने अब इतने छोटे से उसको पढ़ना शुरू कर दिया कितना पढ़ पाएगा तो पढ़ने कम से कम होता है पांच साल के बाद पढ़ाना चाहिए उसके बाद यदि बच्चे को पढ़ाना शुरू करें तो ग्रहण करने में अधिक समर्थ होता है जितने छोटे से पढ़ाएंगे उसका दिमाग उतना दब जाता है इतने पोथा हो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है फिर शिक्षा प्रणाली का दोस्त वही मतलब ना उसको जान नहीं पा रहे हैं ना इसका प्रयोग किस लिए पढ़ाना चाहिए क्या पढ़ाना चाहिए ये पढ़ने वाला निर्धारित कौन कर रहा है उसका निर्धारण वही उन्हीं में से कर रहे हैं ना वो पागलों में से पागल ही तो बना हुआ है उसका निर्देशन तो उसको ही नहीं पता है क्या होना चाहिए पढ़ाने लिखाने का प्रयोजन क्या है ये नहीं पता है उनको बस इतना ही आप पढ़ा लिखा होना चाहिए भाई पढ़ा लिखा होना चाहिए सामान्य विद्या आनी चाहिए लेकिन अलग अलग विद्याओं के के लिए अलग अलग समय होता है हर आदमी सब काम को थोड़े कर सकता है एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता है इतने सारे काम होते हैं अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग व्यक्ति चाहिए तो जब उस क्षेत्र में जाना उसका निर्धारण कर दो ये इस काम को करेगा ये इस क्षेत्र में करेगा सभी को सभी चीजें पढ़ाने की जरूरत नहीं होती है 
ज्ञान का एक सामान्य निर्धारण पहले होना चाहिए इतना ज्ञान तो है फिर आगे जैसे अभी होता है ना अभी जिनमें भी एक विवाद दसवीं तक का पहले था कि सामान्य पढ़ लेगा दसवीं के बाद वो अलग कर देते थे अलग अलग न विषय पढ़ो अब सारे के सारे फिर कर दिया अब सारा नहीं पढ़ना सारा कुछ पढ़ना होता है अभी बी ए तक का शायद हो गया है ना ऐसे थोड़ा थोड़ा अलग किया है शायद हाँ लेकिन विभाजन तो करना पड़ता है और करना भी चाहिए इसी ढंग से निर्धारण करना चाहिए तो आगे जाकर के नहीं व्यवहारिक विद्याओं का विस्तार अधिक हो जाता है तो अब जो व्यक्ति उस क्षेत्र में जा रहा है ना उसी संबंधित तो उसको विद्या देनी चाहिए और काम भी उसको वही करना चाहिए फिर इंजीनियरिंग पढ़ करके अब वो डॉक्टरी सीखने लग जाता है वो क्या करेगा फिर इस तरह से नहीं निर्धारण होना चाहिए पहले से करना क्या है उद्देश्य क्या होता है ये जान लेना चाहिए और उसके उद्देश्य उद्देश्य के अनुसार फिर उस विद्या को पढ़ते हैं जमा करते हैं तो नहीं व्यर्थ में हमारा समय नहीं जाता है हाँ नहीं तो फालतू तो चीजें है ना वो वो इसीलिए होगी सभी सब विषयों का नहीं कर सकता प्रयोग यानी विषय फालतू नहीं होते हैं लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग रुचि होती है तो उसको उस ढंग से करने देना चाहिए था या तो अपने ही क्षेत्र में जिसमें रुचि है उसमें कर तू उसको ऐसे समय कर देना चाहिए था और फिर उसका मतलब जीवन उसी से संबंधित होता है जीवन चलने के लिए क्या है हर चीज को समान चीजों की अपेक्षा रहती है भी पानी खाना भोजन पानी यही तो चाहिए ना सबको और क्या नई चीजें होती है ये चीजें सभी के लिए सामान्य होती है तो इतनी चीजें तो सभी में मिलेंगी इतना निर्धारण होना चाहिए वो पढ़ाई से साड़ी मिलती है तो बाहर से चीजें आ जाती है खाना पीना कपड़ा लत्ता जो सामान्य चीजें हैं ये सभी के लिए बराबर है लेकिन शेष चीजों की अलग अलग विषयों की उपलब्धियां अलग अलग होगी वो सुख के निमित्त होती है बस तो जितने अधिक ये सब सारे सामान जो बन रहे हैं केवल सुख के सहायक हैं ये थोड़े जरूरी है ऐसा इसके बिना भी तो पढ़ पढ़ा सकते हैं हम तो इसके कारण से अब आलस प्रमाद होते गया हम बोल भी नहीं पाते हैं पहले ऐसी थोड़ी जरूरत पड़ती थी वैसी पढ़ लेते थे वक्ता जो होता था ये भी बोलता था और आधा किलोमीटर तक उसकी आवाज जाती थी इसी जरूरत काम पड़ती थी और जब से ये आए है तो वो आदमी बोल भी नहीं पाता तो उस तरह की हमारी स्थितियां बनने लग गई अब जहां जरूरत है वहां नहीं वो प्रयोग करके हर जगह प्रयोग करने लग जाते हैं ऐसी विसंगति भी आती है तो मूल बात ये होती है कि विद्या जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे व्यवहार में आनी चाहिए विद्या व्यवहारिक होनी चाहिए ऐसे मान करके उसको तब तक याद रखते रहना है जब तक वो हमारे लिए सफलता प्राप्त नहीं करा ऐसा मान करके पठन पाठन